বন্ধুরা জিনিয়াস স্টাডি সেন্টারে আপনাকে অনেক অনেক স্বাগতম আমি মোহিন আছি আপনাদের সাথে আজকে এনএসআই জুনিয়র ফিল্ড অফিসার এক্সাম টু এর এমসিকিউ প্রশ্নে আসা আশিটি প্রশ্ন ও তার উত্তর সমাধান করব। আর এই এমসিকিউ অংশটি চারটি অংশে বিভক্ত ছিল প্রথমে ছিল বাংলা তারপর ইংরেজি তারপর সাধারণ জ্ঞান এবং গণিত এই চারটি অংশ থেকে আসা বিশটি করে মোট আশিটি প্রশ্নের সমাধান আজকে আমি একে একে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। আপনারা যারা পরীক্ষা দিয়েছেন তারা মিলে নিতে পারবেন যে আপনার কয়টি প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়েছে এবং কয়টি প্রশ্নের উত্তর ভুল হয়েছে আর যারা সামনে পরীক্ষা দিবেন বা পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন তারা ভালো একটি আইডিয়া নিয়ে নিতে পারেন ভিডিওটি দেখে যে কি ধরনের প্রশ্ন হয় কি ধরনের সলিউশন হয় বন্ধুরা চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক তার আগে আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন কারণ আমরা সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার সর্বশেষ সলিউশন সবার আগে আপলোড করে থাকি তাহলে চলুন বন্ধুরা মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক প্রথমে আমরা বাংলা অংশের সমাধান করব বাংলা অংশ থেকে বিশটি প্রশ্ন ছিল এক এক করে আমরা প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর চলুন দেখে নেই প্রথমে ছিল মহৌষধি এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি সঠিক উত্তরটি হচ্ছে মহাযুগ ঔষধি অনেক অভিজ্ঞতা আছে যার এক কথাই প্রকাশ কর আর এক কথাই প্রকাশটি ছিল অভিজ্ঞ চোখ পাকানো বাগদারাটির অর্থ কি বাগদারাটির অর্থ হচ্ছে ক্রোধ দেখানো কোড এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি শব্দটি হচ্ছে সংকেত সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থটি কোন সাহিত্যিকের রচনা রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন কোন কবিকে ছন্দের জাদুকর বলা হয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে নিচের কোন জ্যোতি বা ছেদ চিহ্নের বিরামের প্রয়োজন নাই বন্দনী চিহ্ন তুরুপ শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত ওলন্দাজ শব্দ দেখিয়া শব্দের চলিত রূপ কোনটি দেখে হা ঘরে বাগদারাটির অর্থ কি অর্থ হচ্ছে গৃহহীন তারপর রয়েছে এগারো নম্বর প্রশ্ন পরাভব শব্দের পরা উপসর্গটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বিপরীত অর্থে এক কথাই প্রকাশ করো যে নারীর হাসি সুন্দর তাকে এক কথাই কি বলে এক কথাই বলে সুচিস মিতা কাজী নজরুল ইসলাম কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ধূমকেতু সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয় এটি ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয় ভাষার কোন রীতি নাটক ও বক্তৃতায় অনুপযোগী সাধু রীতি তারপরের অংশ ষোলো নম্বর প্রশ্ন নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের কথা ও ভাবের প্রতীক কি শব্দ বাংলা ভাষার পরাশ্রয়ী ধ্বনি কয়টি তিনটি কাজী নজরুল ইসলাম তার কোন গ্রন্থটির জন্য কারাভোগ করেন আনন্দময়ীর আগমনে এই গ্রন্থটির জন্য নিচের কোনগুলো কণ্ঠধ্বনি ক খ গ খ এবং ই বিশ নাম্বার এবং সর্বশেষ প্রশ্ন নানান দেশের নানান ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আসা এ পঙ্ক্তিটির কার রচনা এটি হচ্ছে রামনিধি গুপ্তের রচনা এখন আমরা দেখে নেব ইংরেজি অংশের সমাধান ইংরেজি অংশে মোট বিশটি প্রশ্ন এসেছিল একে একে আমরা প্রত্যেকটি সমাধান দেখে নেব ইংরেজি অংশের প্রথমে ছিল একুশ থেকে পঁচিশ নাম্বার প্রশ্ন যেখানে বলা আছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস অর্থাৎ এখানে পাঁচটি প্রশ্ন রয়েছে প্রতিটি প্রশ্নের মধ্যে একটি গ্যাপ রয়েছে এই গ্যাপটি নিচে পাঁচটি অপশন রয়েছে সেই পাঁচটি অপশনের যেটি সবচেয়ে উপযুক্ত সেটি দিয়ে পূরণ করতে বলা হয়েছে প্রথমে রয়েছে হিজ রেপুটেশন ওয়াজ পুট অ্যাট আফটার হিজ বিজনেস ফিল্ড এখানে শূন্যস্থানে বসবে বি অপশনটি স্টাক তারপর বাইশ নম্বর প্রশ্ন হি টুক এ লট অফ কার্ড অ্যান্ড ড্যাস দ্য ট্যাভেল অফ হিজ গেস্ট এখানে বসবে এ অপশনটি লেট মোস্ট আউটডোর স্পোর্টস ড্যাস এ লট অফ মানি এখানে বসবে ই অপশনটি প্রেজার্ভ হি আস্কড ড্যাস ইফ ই হ্যাড গোট অ্যান্ড দ্য জব এখানে দুটি অপশন হতে পারে প্রথমটি হচ্ছে এক্সপেক্টেন্টলি আরেকটি অপশন হতে পারে এক্সপেক্টেডলি এটি তারপরের প্রশ্ন অ্যাট লাস্ট ইট ওয়াজ টাইম ফর দ্য ড্যাশ 
আর্ট কম্পিটিশন এখানে বসবে এ অপশনটি লং অ্যাওয়াইটেড তার পরের সেকশনে ছিল পাঁচটি প্রশ্ন যেখানে বলা আছে ছাব্বিশ থেকে তিরিশ নং প্রশ্ন তার উত্তরটি কিভাবে দিতে হবে সেখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে ফর ইচ অফ দ্য সেন্টেন্সেস আইডেন্টিফাই হুইচ আন্ডারলাইনড সেকশন ইজ ইনকারেক্ট ইফ দেয়ার ইজ নো ইনকারেক্ট সেকশন মার্ক অপশন ই অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রশ্ন ছাব্বিশ থেকে তিরিশ এর মধ্যে আন্ডারলাইন করা যে শব্দগুলো আছে বা শব্দগুচ্ছগুলো আছে এগুলো যদি কোনোটি দরকার না হয় তাহলে সেই অপশনটি হচ্ছে সঠিক উত্তর আর যদি সবগুলোই দরকার হয় তাহলে ন এরর অর্থাৎ ই অপশনটি সিলেক্ট করতে বলা হয়েছে প্রথমে যে প্রশ্নটি রয়েছে উইমেন আর দ্য পিলার অফ দ্য সোসাইটি পার্টিকুলার অফ দ্য সোসাইটিজ উইথ হুইচ উই আর কনসার্নড হেয়ার এখানে যে সঠিক উত্তর সেটি হচ্ছে উইথ হুইচ অর্থাৎ এই শব্দগুচ্ছটি না থাকলেও এই বাক্যটি পরিপূর্ণ তারপরের প্রশ্ন পিপল হো কিপ দেয়ার আই অ্যাট দ্য বল ক্যান মেনটেন গুড কনসেনট্রেশন অ্যাট ওয়ার্ক এইখানে সঠিক উত্তরের অপশনটি হচ্ছে অ্যাট দ্য পল অর্থাৎ এই অ্যাট দ্য বল শব্দগুচ্ছটি যদি নাও থাকে তাহলে এই বাক্যটি পরিপূর্ণই হয় ফিমেলস আর ভিয়েড অ্যাজ ইনফেরিয়র টু মেলস ইন ন্যাশনস রোল্ড বাই পার্টি আর কি এখানে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অ্যাজ তারপরের প্রশ্ন দ্য অ্যাথলেটস মুভমেন্টস ওয়াজ রেস্টেন্ট ফ্লুইড অ্যান্ড সুইমিংলি এফোর্টলেস টু দ্য ভিউ এখানে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে সুইমিংলি অর্থাৎ এই অপশনটি না থাকলেও এ বাক্যটি পরিপূর্ণ হয় ইন দ্য অ্যাগ্রারিয়ান ইন্ডাস্ট্রি দ্য ফার্মার্স নার্চার দ্য ল্যান্ড বিকজ ইট ইজ দ্য সোর্স অফ দেয়ার ইনকামস এখানে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ইন দ্য অর্থাৎ এই শব্দগুচ্ছটি না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই তারপরের সেকশনে রয়েছে একত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন চোজ দ্য কারেক্টলি স্পেলড ওয়ার্ড অর্থাৎ কারেক্টভাবে উচ্চারিত শব্দটি সিলেক্ট করতে বলা হয়েছে এখানে যে একত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন অর্থাৎ প্রথম প্রশ্ন এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে সি অপশনটি ভালো করে মিলিয়ে নিন বন্ধুরা যে আপনার উত্তরটি সঠিক হলো কি না তারপর আছে বত্রিশ নাম্বার তারও সি অপশন ভালো করে মিলিয়ে নিন তেত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন তার সঠিক উত্তরটি হচ্ছে বি অপশন চৌত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন তার সঠিক উত্তরটি হচ্ছে এ অপশন এবং পঁয়ত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন তার সঠিক অপশনটি হচ্ছে বি অপশন বন্ধুরা ভালো করে মিলিয়ে নিন দরকার হলে ভিডিওটি পজ করে আপনার উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন তারপর যে প্রশ্নটি রয়েছে হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ দ্য ওয়ার্ড বয় অর্থাৎ বয় কি ধরনের নাউন এটি হচ্ছে কমন নাউন শি হ্যাভ অলওয়েজ রানস কোয়েট ফাস্ট হেয়ার অলওয়েজ ইজ এ অথবা এন এটি কি এটি কি প্রিপোজিশন অ্যাডজেটিভ অ্যাডভার্ব ভার্ভ নাকি নান আসলে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অ্যাডভার্ভ হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ প্লোরাল ফর্ম অফ বাফেলো অর্থাৎ বাফেলোর প্লোরাল ফর্ম নিচের কোনটি নয় আর সেটি হচ্ছে এ অপশনটি হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট পেসি ফর্ম অফ আই স হিম গো দ্য গার্ডেন অর্থাৎ আই স হিম গো দ্য গার্ডেন এর সঠিক পেসি ফর্ম কোনটি আর সঠিক পেসি ফর্মটি হচ্ছে বি অপশনটি হি ওয়াজ সিন টু গো দ্য গার্ডেন তারপরের ইংরেজি অংশের সর্বশেষ প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডজেটিভ ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড অবলিগেট অবলিগেটের সঠিক অ্যাডজেটিভ কোনটি আর সেটি হচ্ছে সি অপশন অর্থাৎ অবলিগেটরি বন্ধুরা এই ছিল ইংরেজি অংশের সমাধান আপনারা মিলিয়ে নিতে পারেন যে আপনার কয়টি প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়েছে এবং কয়টি প্রশ্নের উত্তর ভুল হয়েছে এখন আমরা দেখে নেব সাধারণ জ্ঞান অংশের সমাধানটি এখানে প্রথম যে প্রশ্নটি ছিল সেটি হচ্ছে সিয়াচেন হিমবাহ কোন দুটি দেশের মধ্যে অবস্থিত ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে দূষণ ও দখলের হাত থেকে রক্ষা করতে আদালত সম্প্রতি কোন নদীকে জীবন্ত সত্তা ঘোষণা করে রায় দিয়েছে উত্তরটি হচ্ছে তোরাগ পদ্মা সেতুর নিচের কোন দুটি জেলাকে যুক্ত করেছে মুন্সিগঞ্জের সাথে মাদারীপুরকে নিচের কোন গোষ্ঠী পূর্বে মগ নামে পরিচিত ছিল উত্তরটি হচ্ছে রাখাইন তারপরের প্রশ্ন নিচের কোন প্রতিষ্ঠান ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের স্বীকৃতি দেয় উত্তরটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক মেধাসত্ত্ব প্রতিষ্ঠান তারপরের প্রশ্ন নিচের কোন দেশটি থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স আসে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে সৌদি আরব নিচের কোন দেশটি কফি উৎপাদনে ও রপ্তানিতে বিশ্বের শীর্ষে আছে ব্রাজিল ক্যাসাবলাঙ্কা সমুদ্রবন্দর কোন দেশে অবস্থিত মরক্কোতে 
বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের নতুন কোচ কোন দেশের নাগরিক দক্ষিণ আফ্রিকা মেক্সিকো কোন মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত উত্তর আমেরিকা এশিয়া ও ইউরোপকে কোন প্রণালী পৃথক করেছে যে অপশনগুলো ছিল তার মধ্যে কোনোটি নয় আর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে বসফরাস আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র কবে জারি করা হয় উত্তরটি হচ্ছে দশ এপ্রিল উনিশশো সালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী দ্বিতীয় দেশ কোনটি সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ভুটান বাংলাদেশের সংবিধান কখন কার্যকর হয় ১৬ ডিসেম্বর উনিশশো সালে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের কোন বিষয়টি প্রধান রূপে আছে প্রধান রূপে আছে বাংলার প্রকৃতি কথা তারপরের প্রশ্ন আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা কোনটি রাঙামাটি নিচের কোন ভৌগোলিক রেখাটি বাংলাদেশের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে কর্কট ক্রান্তি বলিশিরা ভ্যালি কোথায় অবস্থিত মৌলবীবাজারে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের কয়টি জেলার সীমান্ত আছে তিনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন উত্তরটি হচ্ছে তাজউদ্দিন আহমেদ বন্ধুরা এই ছিল সাধারণ জ্ঞান অংশ থেকে আসা বিশটি প্রশ্ন ও তার উত্তর আপনার কয়টি উত্তর সঠিক হয়েছে আশা করি মিলে নিতে পেরেছেন এখন আমরা গণিত অংশের সমাধানটি দেখব তবে গণিত অংশে আমরা পূর্ণাঙ্গ সলিউশনটা এখানে দেখব না এখানে শুধুমাত্র অঙ্কটি এবং তার উত্তরটি দেখব আর পূর্ণাঙ্গ সমাধানের জন্য আরেকটি আলাদা ভিডিও আপলোড করা হবে সেটি আপনারা দেখে নেবেন তাহলে চলুন গণিত অংশের সমাধানটি আমরা দেখে নিই প্রথমে ছিল কোন সংখ্যার তিন অষ্টমাংশ এর সাথে এর দ্বিগুণের দুই পঞ্চমাংশ যোগ করলে যা হয় তা মূল সংখ্যাটি থেকে একুশ বেশি সংখ্যাটির তিন পঞ্চমাংশ কত এই অঙ্কটির সঠিক উত্তর হচ্ছে একশো বিশ শনি ও পমি একত্রে একটি কাজ বারো দিনে করতে পারে শনি একা কাজটি ষোলো দিনে করতে পারে শনির একা কাজটি করতে পমি অপেক্ষা কতদিন বেশি লাগবে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে বত্রিশ দিন তারপরের প্রশ্ন একটি বাক্সে পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সা ও দশ পয়সার মুদ্রা যথাক্রমে এক অনুপাত দুই অনুপাত পাঁচ অনুপাতে আছে যদি সর্বমোট তেত্রিশ টাকা হয়ে থাকে তাহলে শুধু পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা মিলিয়ে সেখানে কত টাকা আছে উত্তরটি হচ্ছে এগারো টাকা দুই বোনের বর্তমান বয়সের অনুপাত চার অনুপাত তিন ছয় বছর আগে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল পাঁচ অনুপাত তিন তাহলে ছয় বছর পর তাদের বয়সের সমষ্টি কত হবে বন্ধুরা সমষ্টিটি হবে চল্লিশ বছর তারপরের প্রশ্ন তিনটি সংখ্যার গুণফল নয়শো বাহাত্তর ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বৃহত্তম সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ এবং মধ্যম সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দুই ভাগের তিন গুণ সংখ্যা তিনটির যুগফল কত সংখ্যা তিনটির যুগফল হচ্ছে ছত্রিশ তারপরের প্রশ্ন একটি গণকের বাহুর দৈর্ঘ্য সাত সেন্টিমিটার এর আয়তন কত আয়তন হচ্ছে তিনশো তেতাল্লিশ ঘন সেন্টিমিটার একটি দেশের জনসংখ্যা উনিশশো হতে দুই হাজার দশ সালের মধ্যে প্রতি দশ বছরের দ্বিগুণ হলে ওই সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার কত শতকরা হার হচ্ছে সাতশো পার্সেন্ট তারপরের অঙ্ক জলিল মিয়া পাঁচ সপ্তাহে তিনশো আশি টাকা সঞ্চয় করলে ওই হারে তিনি কত সপ্তাহে একই টাকার দুই দশমিক ছয় গুণ সঞ্চয় করবেন উত্তরটি হচ্ছে তেরো সপ্তাহ মামুন ও সবুজ একটি অংশীদারী ব্যবসায়ী দুই অনুপাত এক অনুপাতে বিনিময় করে বছর শেষে তারা তাদের মুনাফা থেকে নয়শো টাকা গরিবদের দান করে দেয় এবং অবশিষ্ট অনুপাতে ভাগ করে নেয় সবুজের মুনাফা দুই হাজার টাকা হলে মোট মুনাফা কত উত্তরটি হচ্ছে ছয় হাজার নয়শো টাকা তারপরের প্রশ্ন একটি মোটর সাইকেলের পিছনের চাকা প্রতি মিনিটে ষাটবার ঘুরে এবং প্রতিবার ঘুরলে একশো সেন্টিমিটার প্রদান করে এক ঘন্টায় চাকাটি কত মিটার পথ অতিক্রম করবে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে আট লক্ষ বত্রিশ হাজার মিটার তারপরের প্রশ্ন একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য পঁচিশ পার্সেন্ট বাড়ানো হলে ও প্রস্ত বিশ পার্সেন্ট কমানো হলে এর ক্ষেত্রফলের কি পরিবর্তন হবে উত্তরটি হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়বে তারপরের প্রশ্ন কোনো হোস্টেলে ছিষট্টি জন ছাত্রীর সাত দিনের খাবার ছিল চার দিন পর তিরিশ জন ছাত্রী হোস্টেল ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল অবশিষ্ট খাদ্যে বাকি ছাত্রীদের কতদিন চলবে চলবে তেত্রিশ দিন 
नल क द्वारा एक टैंक आठाश मिनिटे पूर्ण है नल ख द्वारा टैंक चौदह मिनिटे पूर्ण है नल ग द्वारा टैंक बयाल्लिस मिनिटे पूर्ण है तीन टी नल एक साथ खुले दी टैंक पूर्ण होते कत मिनिट समय लागे समय लागे बारो मिनिट एक निर्दिष्ट परिमाण मूलधन सरल सूदे बारो बचरे सूदे आसले द्विगुण है ये हार सूदे मूलधन कत बचरे सूदे आसले चार गुण है उत्तर तो हे छत्तीस बचरे पानी ऊपर त्रिस पार्सेंट कर बाड़ानो हम एक परिवार एर व्यवहार त्रिस पार्सेंट कमिए दिल ओई परिवार पानी खरच शतकरा कत कमल बाढ़ल उत्तर तो हे नय पार्सेंट बाढ़ प्रश्न एक त्रिभुजर बाहूगुलर अनुपात पाँच अनुपात बारो अनुपात तर एवं एर परिसीमा एक सौ पचानब्बे सेंटीमिटार बृहत्तम और क्षुद्रतम बाहर दैर्घ्य समष्टि कत समि हे कोई नये अपशनगुलू छो एक तर उत्तर नय च स्थान होते छ स्थान दूरत बीस माइल ए छ स्थान होते ज स्थान दूरत बारो माइल च होते जयर दूरत निर्देशक क हम नीचे कौन सठीक क एर मान निर्देश कर क एर मान निर्देश निर्देश कर बारो लेस दें और इक्ुएल क लेस दें और इक्ुएल बत्रिस तरपर प्रश्न पाँच नय क ए ख एर गर चौदह हम क प्लस सत ख माइनस तीन एर गर कत गर हे तेईस एक स्कूल चल्लिस पार्सेंट छात्र छात्र त्रिस पार्सेंट और छात्री बीस पार्सेंट वितर्क क्लाबे जोग दिल मोट कत शतांश वितर्क क्लाबे जोग दिल उत्तर हे चौबीस पार्सेंट सर्वशेष प्रश्न जदि क प्लस क समान ख प्लस ख प्लस ख ए क प्लस ख समान समान पाँच है तब क स्कोर प्लस ख स्कोर एर मान कत मानटी हे तर बंधुरा यह गणित अंशे बीस एम सी की प्रश्न एवं तर उत्तर मिलिए नीबें अपन कई सठीक हल और बंधुरा पुरु समाधान खूब द्रुत करते गए किचु किचु जैगे भूल होते पारे। जो कौ को भूल अपन चोखे पड़े भूल उत्तर अपन का मन है तो हमें सठिक उत्तर अवश्य हमें कमेंट कर और सबशेषे भिडियो की कम लगल अवश्य कमेंट कर भलो लगे लाइक दीते भूलें ना और ए रकम सोल्यूशन साथे साथ पे अवश्य चैनल सबसक्राइब कर बेल बाटने क्लिक कर रखबें आज तो ए पर्यत कथा हो परवर्ती भिडियोते नतून को सोल्यूशन नहीं पर्यत हमारे साथ ही थकूँ आल्ला हाफिज़